హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో వంట గదిలో మనం ఎప్పుడు గిన్నెలు కడుగుతూ ఉంటాం కదండి రోజు ఆ వాటర్ అనేది కింద పడుతూ చాలా చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆ వాటర్ ఏమీ కింద పడకుండా వాటర్ని పీల్చుకునే మ్యాట్ ఒకటి చూపించబోతున్నానండి ఈ మ్యాట్ వాటర్ మొత్తాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అది ఎలాగో నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ అయితే ఈ మ్యాట్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి దానికి ఏం కావాలంటే నేను ఇక్కడ రైస్ బ్యాగ్ తీసుకున్నానండి మీ దగ్గర ఈ రైస్ బ్యాగ్ అవైలబుల్గా లేనప్పుడు దీని ప్లేస్లో డైనింగ్ టేబుల్ మీద కవర్స్ వేస్తాం కదండి ఆ కవర్స్ అయినా వాడుకోవచ్చు లేదంటే ఏదైనా స్టిఫ్గా ఉండే ప్లాస్టిక్ కవర్ అయినా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేస్తున్నాను దీన్ని ఒక మెజర్మెంట్ ప్రకారంగా కట్ చేసుకోవాలి దీని వెడల్పు వచ్చేసి ట్వంటీ టూ తీసుకున్నానండి ట్వంటీ టూ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది నెక్స్ట్ హైట్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి ఈ మెజర్మెంట్లో ఈ రైస్ బ్యాగ్ని కట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ బ్లాంకెట్స్ కానీ లేదంటే బాత్ టవల్స్ కానీ తీసుకోవాలండి నేను ఇక్కడ ఒక బ్లాంకెట్ తీసుకున్నాను ఇటువంటి క్లాత్ అయితే చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది అలాగే వాటర్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ చెప్పిన కొలత ప్రకారం కానీ ఈ బ్లాంకెట్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ రెండు ముక్కలు కట్ చేశానండి నెక్స్ట్ ఏదైనా సిల్క్ క్లాత్ తీసుకోండి నేను ఇక్కడ సిల్క్ శారీ తీసుకుంటున్నాను ఇది కూడా సేమ్ ఫస్ట్ చెప్పిన కొలత ప్రకారం కానీ దీన్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కలిపి కుట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ రైస్ బ్యాగ్ రివర్స్ వేసి పెట్టాను నెక్స్ట్ దానిపైన బ్లాంకెట్ వేసుకోవాలి టూ పీసెస్ కూడా వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ దానిపైన ఈ సిల్క్ క్లాత్ అనేది వేసుకోవాలి మొత్తం ఈ మూడు కలిపి స్టిచ్ చేసుకోవాలి హాఫ్ ఇంచ్ గ్యాప్ ఉంచుకొని నాలుగు వైపులా కుట్టుకోవాలండి ఈ సిల్క్ క్లాత్ ప్లేస్లో కాటన్ క్లాత్ కూడా తీసుకోవచ్చండి కానీ నేను ఇక్కడ సిల్క్ క్లాత్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే వాటర్ని ఇది కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది వాటర్ని అంతా లోపలికి పంపించేసి ఇది త్వరగా డ్రై అవుతుంది బయటికి డ్రై అయినట్టుగానే మనకు కనిపిస్తుంది అదే కాటన్ క్లాత్ అయితే వాటర్ని అంతా పీల్చుకొని ముద్దలాగా తయారవుతుందండి అది కూడా వాటర్లో ఎక్కువ తడుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి కాటన్ క్లాత్ అనేది త్వరగా చిరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంది అది ఈ సిల్క్ క్లాత్ అనేది త్వరగా చిరగదు అందుకని ఈ సిల్క్ క్లాత్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఫోర్ సైడ్స్ కుట్టేశానండి నెక్స్ట్ దీనికి బార్డర్ వేయడం కోసం ఈ శారీ తాలూకా అంచు తీసుకున్నాను ఈ అంచు త్రీ ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఈ అంచు ఈ చుట్టూ బార్డర్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్ రివర్స్లో తిప్పి ఈ అంచు కూడా బయట నుండిది లోపల సైడ్కి పెట్టుకోవాలండి అలా పెట్టి స్టిచ్ చేసుకోవాలి వన్ ఇంచ్ గ్యాప్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలండి స్టిచ్ చేసుకున్నాక దీన్ని మళ్ళా ఫ్రంట్కి తిప్పినప్పుడు ఈ లోపల ఉన్న డిజైన్ బయటకు వస్తుంది ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్నాక ఈ అంచుని రివర్స్ చేసి వన్ ఇంచ్ గ్యాప్తో ఫోల్డ్ చేసుకొని మళ్ళా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి
స్టిచ్చింగ్ మొత్తం చూసారు కదా మ్యాట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్ వాటర్ని ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో చూపిస్తాను ఒక పెద్ద గ్లాస్తో వాటర్ తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఆ వాటర్ని ఆ మ్యాట్ పైన వేస్తున్నాను చూడండి ఆ వాటర్ అంతా ఎలా లోపలికి అబ్జర్వ్ అయిపోతుందో చూసారు కదా వాటర్ మొత్తం పీల్ చేసుకుంది చూడండి కింద ఒక్క చుక్క కూడా వాటర్ రాలేదు ఇది వాటర్ని చాలా బాగా పీల్చుకుంటుంది చూడండి నేను మొత్తం తిప్పి చూపిస్తాను మీకు చిన్న చుక్క కూడా వాటర్ అసలు బయటకు రాలేదు ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్ని ఎలా వాడాలంటే కిచెన్లో మనం గిన్నెలు కడిగే ప్లేస్ ఉంటుంది కదండి ఆ ప్లేస్లో దీన్ని పెట్టుకొని మనం గిన్నెలు కడిగినవన్నీ నేరుగా దానిపైన ఆరబెట్టుకోవచ్చు లేదంటే నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా గిన్నె స్టాండ్ దానిపైన పెట్టి దానిలో అయినా సరే గిన్నెలను ఆరబెట్టుకోవచ్చు ఆ గిన్నెలకు ఉన్న వాటర్ అంతా ఈ మ్యాట్ పీల్ చేసుకుంటుంది గిన్నెల్లో ఉన్న వాటర్ అంతా వచ్చేసాక ఈ మ్యాట్కు ఉన్న హుక్ ద్వారా దేనికైనా తెగిలిస్తే ఈ మ్యాట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదండి ఈ విధంగా వాటర్ అంతా వచ్చేస్తుంది త్వరగానే డ్రై అయిపోతుంది ఇది డ్రై అయ్యాక మళ్ళీ దీన్ని తిరిగి వాడుకోవచ్చు ఒకసారి మీరు కూడా ఈ మ్యాట్ని ట్రై చేయండి నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింపుల్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్